Bien, este, un poco dentro del marco de eh, desarrollo sostenible que tenemos en la compañía y pensando en que este, la mejor manera de aportar al medio periodístico es eh, aportar con su conocimiento, con su desarrollo profesional, es que hemos organizado en conjunto con la Universidad de Lima un taller eh, de periodismo digital que tiene el objetivo de brindarle herramientas y conocimiento a los medios de comunicación y a los periodistas respecto a lo que es el manejo de estas herramientas estas uh, oportunidades que nos brinda el medio digital para poder hacer nuestro trabajo. Baco siempre está realizando talleres para los periodistas, eh, en todo caso aquí en Pucalpa, eh, ¿qué tipo de talleres más eh, se, se va a dar en, en los próximos eh, meses o en todo caso eh, durante este año? Eh, digamos que eh, este es eh, un segundo o tercer taller que se realiza en, en, en la ciudad de Pucalpa. Es un taller que se realiza en Pucalpa, pero también en paralelo se realiza en otras ciudades del país. Estamos hablando, por ejemplo, de Cusco, de Arequipa, de Chiclayo, de Trujillo, donde eh, este convenio con la Universidad de Lima pues, nos permite atender un requerimiento, una necesidad de actualización de formación que tienen nuestros amigos los periodistas en cada una de estas localidades. El objetivo es que todos los años tengamos un taller similar con una este, temática diferente que permita ir contribuyendo a esa formación que tienen los medios de comunicación, los periodistas, que no necesariamente pues, este, tienen la oportunidad de, o la posibilidad de hacer un taller de actualización, una, este, un repaso de los conocimientos, este, ya cuando uno concluye su formación académica o cuando ya está trabajando en un medio de comunicación. ¿no? Entonces ese es el objetivo principal, eh, esperamos que haya sido de suma utilidad para quienes han asistido, hemos tenido cerca de 25 participantes que este, han, han estado durante las cuatro horas que ha durado el taller este, recibiendo la información que el profesor Juan Carlos Luján, eh, representante de la Universidad de Lima, ha expuesto en, en el taller. Bueno, en realidad lo que hemos hecho es un taller eh, sobre periodismo digital eh, con la finalidad de que los hombres de prensa de la región Cayali puedan eh, conocer y sobre todo eh, comprender la gran oportunidad que ofrece hoy en día la fibra óptica, la banda ancha, así como la tecnología y los diversos dispositivos como los móviles, las tablets y las cámaras como la, la GoPro, que nos permiten eh, digamos, perfeccionar nuestro trabajo como periodistas, pero no solamente como periodistas, sino también como comunicadores sociales que pueden a su vez desarrollar servicios de información de valor agregado para las empresas. Es muy importante, porque una ciudad como Pucalpa creo yo que se ve un crecimiento bastante notorio después de varios años y va a en un determinado momento necesitar la demanda de generadores de contenido. Y las personas dedicadas para generar contenidos en internet son justamente los periodistas, ¿no? para las redes sociales, desarrollo de videos, contenidos para las páginas web. Entonces, eh, digamos que la función de ese tipo de actividad recae en el periodista, en el hombre de prensa, siempre y cuando domine adecuadamente las herramientas que nos trae el internet y sobre todo conozca más de la tecnología que nos trae la banda ancha. Entonces, si unimos todos esos elementos, pues logramos tener un periodista digital adaptado a esos nuevos tiempos, ¿no? al nuevo ecosistema, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook.